Hello everyone. Welcome to Learnable Pro Neet Telugu. This is your educator Vidya. E video lo manam Kingdom Protesta gurinchi nechukundam. Kingdom Protesta. Protesta lo A organisms involve ayi unnayante unicellular eukaryotic organisms anni kuda protesta lo involve ayi untayi. So unicellular ante single cellular organisms and eukaryotes ante organisms having definite nucleus. वाटल यूकैरियोट्स अटर सो प्रोटिस मेन अभी आक्वाटिक अंड प्रोटिस इंदाक चप्पन यूकैरियोट्स काबटी डिफनइट न्यूक्लिस्टी अं डिफनइट न्यूक्लिस्ट तो पटू प्रोटिस आर्गनल अभी मेम्रेन बउंड दट चुटरा मेम्रेन अने प्रोटिस अंड प्रोटिस लोकमोशन की सीलिया अं फ्लाजला अने यूजाई अंड वीटल्लो रिप्रोडक्शन चूसक ए सैक्शुअल अं सैक्शुअल मीन ए सैक्शुअल अं सैक्शुअल मीन से फ्यूजन वाल यानी लेदे जैगोट फार्मेसन वाली सैक्शुअल अं सैक्शुअल रिप्रोडक्षन अने प्रोटिस किंगडम प्रोटिस्टा फर्दर का फाइव ग्रूपड्स सो क्रैजोफैट्स डयनोफ्लाजलेट्स युग्लीनोइ्स स्लैम मौल्स अं प्रोटिस सो फस्ट क्रैजोफैट क्रैजोफैट आर्गाजम्स वस्ताई अंत डयनोफ्लाजलेट सारी डयाटम्स अं गोल आलगे गोल आलगे इज आलो कॉल डेस्म सो ई डयाटम्स अं गोल आलगे क्रैजोफैट इन इंक्लूडर सो ई क्रैजोफैट अने फ्रेश वाटर उठाई ऐज वेल ऐस मेरे क्रैजोफैट क मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स उठाई क्रैजोफैट अने मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स इवी वाटर करे फ्लोटू उ सो इला वाटर करे फ्लो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स क्रैजोफैट प्लांगटन अटर अंडयटम्स सलवाल अने चाला सेम इला टू ओवरलापिंग शेलसला उ सोपाक्स एलते सेल वा शेल फिटाइयो अला डयाटम्स अने फिटाई से सिलका अनेबर्ड उ सो इला सिलका एंबर्ड थिवा अनेकदाने ओवरलाप अव डयाटम से अने चाल स्ट्रांग इट इज़ इंडिस्ट्रक्टबल दिन मन डिस्ट्रक्ट चेयलेम सो डयाटम्स एम चाई वोट से डिपोजिशन अने बैठक डिपोजिशन अने वाट हाबिटेट किपॉजिट अवता है अंडिट अने कोई बिन्न आफ् इयर्स तरवा डयाटमीशिस् एर्स फाम अवता है डयाटमीशिस् एर्स की चाल यूज उ फर् एग्जापल पॉलीशिंग की यानी फिलट्रेषन आफ् आई अं सिरप्स की यानी वीट डयाटमीशिस् एर्स यूजर सो इला डयाटम्स अने डयाटमीशिस् एर्स डिपॉट फाम चाई का डयाटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स आफ् ओशन अलस्तर इधी अबउट द क्रैजोफैट नैक्स्ट ग्रूप इज डयनोफ्लाजलेट्स डयनोफ्लाजलेट्स अटे डयनोफ्लाजलेट्स अने मेरे आर्गाजम्स मोस्टली डयनोफ्लाजलेट्स मेरे कहते अंड वीट फोटोसिंथिक आर्गाजम्स इवी अं वाट फुडनी अवे ओन प्रिपेर चुस्क बै यूजिंग पिग्मेंट्स सो वीटों डिफरेंट डिफरेंट डयनोफ्लाजलेट्स डिफरेंट डिफरेंट पिग्मेंट्स उठाई सो आ पिग्मेंट्स डिफरेंट पिग्मेंट्स उड़ा वाल डयनोफ्लाजलेट्स अने डिफरेंट कलर्स कैक् यो ग्रीन ब्रउन ब्लू रेड इलाफरेंट डिफरेंट कलर्स डयनोफ्लाजलेट्स अने कयनोफ्लाजलेट्स सलवाल अने सेल्युलाजि प्लेट स्टिफ सेल्युलाजि प्लेट्स उठाई बैठ अवटर सर्फेस थिकल्युलाजि प्लेट तो तैयार उठाई चला थिख स्टिफ सेल्युलाज तो तैयार सेलवाल अने डयनोफ्लाजलेट्स कयनोफ्लाजलेट्स टू फ्लाजल्ला उठाई डयनोफ्लाजलेट सो टू फ्लाजल्ला सो अंदर और फ्लाजल्ला लांजिट्यूडल इला लांजिट्यूडल फ्लाजल्ला उ ट्रांसफर्स इंकोक फ्लाजल्ला उ ट्रांसफर्स फ्लाजल्ला सेलवा प्लेट्स 
కి మధ్యలో చిన్న ఫర్రోలో ఉండి ఆ ఫర్రోలో ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్లాజల్లో ఉంటుంది ఇంకొకటి లాంగిట్యూడ్నల్ ఫ్లాజల్లో ఉంటుంది సో ఈ డైనో ఫ్లాజిలేట్స్లో రెడ్ డైనో ఫ్లాజిలేట్స్ అనేవి గోన్యులాక్స్ అంటారు ఈ రెడ్ డైనో ఫ్లాజిలేట్స్ అనేవి ర్యాపిడ్గా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి సీలో సో ఇవి ర్యాపిడ్గా గ్రో అవడం వల్ల అవి రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల రెడ్గా కనిపిస్తాయి అండ్ అంత ఎక్కువ నెంబర్లో గ్రో అవడం వల్ల సీ అనేది రెడ్ రెడ్గా కనిపించేలా చేస్తాయి దాన్ని మనం రెడ్ టైట్స్ అంటారు ఓకే అండ్ ఈ డైనో ఫ్లాజిలేట్స్ అనేవి టాక్ కొన్ని కొన్ని టాక్సిన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ టాక్సిన్స్ అనేవి ఎంత పాయిజనస్ ఉంటాయంటే మేబీ అదర్ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ని కూడా చనిపోయేంత టాక్సిక్గా ఉంటాయి ఈ డైనో ఫ్లాజిలేట్ టాక్సిన్స్ అనేవి ఇది అబౌట్ ద డైనో ఫ్లాజిలేట్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద యూగ్లినాయిడ్స్ యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్గానిజమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి ఫ్రెష్ వాటర్లోనే ఉంటాయి అండ్ యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి స్టాగ్నెంట్ వాటర్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అంటే ఒక చోట నిల్వ ఉన్న వాటర్లో యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అండ్ వీటిల్లో సేమ్ ఇందాక డైనో ఫ్లాజిలేట్స్లో కానీ క్రైజోఫైట్స్లో కానీ ఉన్నట్టుగా సెల్వాల్ అనేది ఉండదు సెల్వాల్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ సెల్వాల్ ప్లేస్లో ఈ యూగ్లినాయిడ్స్కి ఒక ప్రోటీన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ లేయర్ని పెళ్ళికిల్ అంటారు సో ఆ ప్రోటీన్ లేయర్ ఉండడం వల్ల ఈ యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి బాడీకి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది సో యూగ్లినాయిడ్స్లో కూడా సేమ్ డైనో ఫ్లాజిలేట్స్లో ఉన్నట్టుగానే టూ ఫ్లాజిల్లో ఉంటుంది కానీ ఒక ఫ్లాజిల్లా షార్ట్గా ఒక ఫ్లాజిల్లా లాంగ్గా ఉంటుంది సో యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి యూగ్లినాయిడ్స్లో సేమ్ డైనోఫ్లాజిలైట్స్లో ఎలా అయితే పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అలానే యూగ్లినాయిడ్స్లో కూడా ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈ పిగ్మెంట్స్ అనేవి హయ్యర్ ప్లాంట్స్కి సిమిలర్గా ఉంటాయి సో హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో ఎలాంటి పిగ్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయో యూగ్లినాయిడ్స్లో కూడా అలాంటి పిగ్మెంట్సే ఉంటాయి సో ఈ పిగ్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుని సన్ లైట్ ఉన్నప్పుడు యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి ఫోటోసింథెటిక్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే వాటి ఫుడ్ని అవే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి ఒకవేళ సన్ లేనప్పుడు హెడ్రోట్రోఫ్స్గా యాక్ట్ చేస్తే హెడ్రోట్రోఫ్స్కి ఎలా యాక్ట్ చేస్తే వేరే ఆర్గానిజంని చంపి తిని ఈ యూగ్లినాయిడ్స్ అనేవి హెడ్రోట్రోఫ్స్కి యాక్ట్ చేస్తాయి సన్ లేనప్పుడు ఇట్స్ అబౌట్ ద యూగ్లినాయిడ్స్ నెక్స్ట్ స్లైమ్ మోల్డ్స్ స్లైమ్ మోల్డ్స్ అనేవి ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో వీటిలో సాప్రోఫైటిక్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఈ స్లైమ్ మోల్డ్స్లో ఇన్వాల్వ్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి సో సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఏంటి డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ మీద బతికే ఆర్గానిజం సాప్రోఫైట్స్ సో ఆ సాప్రోఫైటిక్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా స్లైమ్ మోల్డ్స్లోకి వస్తాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి డీకేయింగ్ లీవ్స్ ట్రీ నుంచి వచ్చే లీవ్స్ కానీ డీకేయింగ్ ట్విగ్స్ కానీ వీటి అన్నిటి మీద వాటి బాడీ మూవ్ చేస్తూ వాటి నుంచి వచ్చే వాటిలో ఉన్న ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ని ఇవి కన్స్యూమ్ చేస్తాయి మొత్తానికి కన్ ఎన్గల్ఫ్ చేస్తాయి స్లైమ్ మోల్డ్స్ అండ్ ఈ స్లైమ్ మోల్డ్స్ అనేవి సూటబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి బాడీ అనేది ఎగ్రిగేట్స్ లాగా ఫామ్ చేస్తాయి ఎగ్రిగేట్స్ ఆ ఎగ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్లాస్మోడియం అంటారు స్లైమ్ మోల్డ్స్లో సో ఈ ఎగ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లాస్మోడియం ఇవి వైడ్గా కొన్ని ఫీట్ దాకా కూడా వ్యాపి వ్యాపించేస్తాయి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో వాటిని ప్లాస్మోడియం అంటారు ఇవి సూటబుల్ కండిషన్స్లో ఇలా ప్లాస్మోడియం ఫామ్ చేస్తుంది సో అన్ఫేవరబుల్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ బ్యాడ్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లాస్మోడియం అనేది డివైడ్ అయిపోద్ది డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయి ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్కి టిప్స్ దగ్గర కొన్ని స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ స్పోర్స్కి ఏంటంటే చాలా థిక్ ట్రూ వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇలా థిక్ వాల్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యాడ్ కండిషన్స్ని కూడా అవి రెసిస్ట్ చేయగలుగుతాయి అండ్ అలా రెసిస్ట్ చేస్తూ అవి కొన్ని ఇయర్స్ దాకా కూడా అలాగే ఉండిపోతాయి అండ్ మళ్ళీ వాటికి సూటబుల్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్పోర్ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ అది ప్లాస్మోడియం ప్లాస్మోడియం ఆర్ ఎగ్రిగేట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి స్లైమ్ మోల్డ్స్ అండ్ ఈ స్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ కరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఎయిర్ అలా వీచినప్పుడు డిస్పర్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇది అబౌట్ ద స్లైమ్ మోల్డ్స్ దెన్ కమ్స్ ద ప్రోటోజోవన్స్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేది లాస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొటీస
అండ్ అన్ని ప్రోటోజోవన్స్లో హెటిరోట్రోఫ్సే కనిపిస్తాయి మనకి అన్ని ప్రోటోజోవన్స్ హెటిరోట్రోఫ్స్ హెటిరోట్రోఫ్స్ అంటే వాటి ఫుడ్ కోసం వాటి ఫుడ్ని అది తయారు చేసుకోలేవు వేరే ఆర్గానిజమే డిపెండ్ అవుతాయి సో అలాంటి వాటిని హెటరోట్రోఫ్స్ అంటారు సో హెటరోట్రోఫ్స్ మేబీ అవి ప్రిడేటర్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే పారాసైడ్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ప్రోటోజోవన్స్ సో ఈ ప్రోటీస్ ఈ ప్రోటో పారాజోవన్స్ అనేవి ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి ప్రైమరీ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అని బిలీవ్ చేస్తారు అనమాట సో యానిమల్స్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రిలేటివ్స్ ఈ ప్రోటోజోవన్స్ అని చెప్పి అనుకుంటారు అండ్ ప్రోటోజోవన్స్లో మళ్ళీ ఫోర్ మేజర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఎమీబర్డల్ ప్రోటోజోవన్స్ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అండ్ స్పోరోజోవన్స్ సో ఫస్ట్ది ఎమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్ ఎమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్లో దీని ఎమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్ అని ఎందుకు అంటారంటే సేమ్ అమీబాలో ఉన్నట్టుగానే వీటిల్లో సూడో పోడియా అనేది ఉంటుంది ఫాల్స్ ఫీట్ ఈ సూడో పోడియా ఆర్ ఫాల్స్ ఫీట్ని యూస్ చేసుకుని ప్రే ఏదైతే ఉంటుందో వాటి ఫుడ్ దాని చుట్టూరా ఈ ఫాల్స్ ఫీట్ని స్ప్రెడ్ చేసి ఆ ప్రేని లోపలికి తీసుకుంటుంది సో అలా ఆ ఎమీబాయిడ్ ఎమీబాలో జరిగేటట్టుగానే ఫుడ్ కన్జంప్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని ఎమీబాయిడల్ ప్రోటో ప్రోటోజోవన్స్ అంటారు అండ్ ఈ ఎమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉండొచ్చు సీ వాటర్లో ఉండొచ్చు మాయిస్ట్ సాయిల్లో కూడా కనిపిస్తాయి మనకి అండ్ వీటిల్లో ఒకవేళ మెరీన్ ఫార్మ్స్లో అయితే ప్రో అమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్లో మెరీన్ ఫార్మ్స్లో సిలికా షెల్స్ ఉంటాయి వాటి సర్ఫేస్ మీద అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అమీబాయిడల్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి పారాసైడ్స్ ప్రిడేటర్స్లో కాకుండా పారాసైడ్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటమీబా నెక్స్ట్ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి ఏంటి యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ ఫ్లా వీటిల్లో ఫ్లాజిల్లా అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేది ఫ్రీ లివింగ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదా పారాసైటిక్ అయినా అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఈ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్లో ఒకవేళ పారాసైటిక్ అయితే అవి డిసీజ్ని కాజ్ చేసే ఫ్లాజిల్ కాజ్ చేసే ప్రోటోజోవన్స్గా ఉంటాయి సో ఈ డిసీజ్ ఎలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్నోజోమా ఉంటే ఆ ట్రిప్నోజోమా స్లీపింగ్ సిక్నెస్ని కాజ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగా అండ్ నెక్స్ట్ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్లో సేమ్ నేమ్లో ఉన్నట్టుగానే థౌజండ్స్ ఆఫ్ సీలియా ఉంటాయి ఈ సీలియాని యూస్ చేసుకుని అది ఫుడ్ తీసుకోవడం లోకోమోషన్ యాక్టివ్గా మూవ్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ చేస్తాయి ఇవి యాక్వాటిక్ ఓన్లీ యాక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్సే ఉంటాయి సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్లో ఈ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్లో ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కాల్డ్ అస్ గల్లెట్ అవుట్సైడ్కి ఈ గల్లెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ సీలియా నుంచి ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అవుతూ ఫుడ్ అనేది గల్లెట్ దాకా చేరుకుంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ పారామిషియం పారామిషియంలో కూడా అలాగ సీలియా ఉంటాయి సీలియా అనేది చుట్టూరా ఉన్న ఫుడ్ని మూవ్ చేస్తూ మూవ్ చేస్తూ గల్లెట్ దాకా తీసుకొస్తాయి ఆ గల్లెట్ నుంచి లోపలికి ఫుడ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది ఇది సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ నెక్స్ట్ స్పోరోజోవన్స్ స్పోరోజోవన్స్ని నేమ్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇందులో ఈ స్పోరోజోవన్స్లో వాటి లైఫ్ సైకిల్లో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ స్పోర్ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది సో అందుకని వాటి అన్నింటినీ స్పోరోజోవన్స్ అన్నారు అండ్ ఈ స్పోరోజోవన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి ఈ మొత్తం ప్రో స్పోరోజోవన్స్లోనే మోస్ట్ డేంజరస్ స్పోరోజోవన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ప్యారా ప్లాస్మోడియం ఈ ప్లాస్మోడియం అనేది మలేరియల్ పారాసైట్ అంటే మలేరియాని కాస్ చేసే పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు డయాటమ్స్ డయాటమ్స్లో ఏంటి ఇదొక థిన్ షెల్ ఇదొక థిన్ షెల్ ఈ రెండు కూడా సోప్ బాక్స్లో ఫిట్ అయినట్టు ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్ల్యాప్ అయ్యాయి అండ్ లోపల సిల్లికాతో ఫిక్స్ అయి ఉంది సో ఇది డయాటమ్స్ నెక్స్ట్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్లో బయట థిక్ సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ ప్లేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ టూ ఫ్లాజిల్లా ఉన్నాయి ఇదేమో లాంజిట్యూడినల్ ఫ్లాజిల్లా ఇదేమో ట్రాన్స్వర్స్ ఫ్లాజిల్లా లోపల ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్లాజిల్లా ఎలాగా ఈ సెల్యూల్ వాల్ సెల్ వాల్ ప్లేట్స్లో చిన్న ఫర్రోలా ఉండి ఆ ఫర్రో లోపల ట్రాన్స్వర్స్ ఫ్లాజిల్లా అనేది ఉంది సో ఇది డైనోఫ్లాజిలేట్స్ నెక్స్ట్ యూగ్లీనా 
యూగ్లినా యూగ్లినా ఏంటి యూగ్లినాయిడ్స్ యూగ్లినాయిడ్స్లో చెప్పినట్టు ఒకటేమో రెండు ఫ్లాజ్లో ఉంటాయి ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది సో సో ఈ యూగ్లినాలో సెల్వాల్ ఉండదు ఇలా బయట అవుటర్ లేయర్ ఉంది కదా ఇది పెళ్ళికల్ అవుటర్ ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ పెళ్ళికల్ సో ఆ ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంది ఇది యూగ్లినా స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ స్లైమ్ మోల్డ్స్ స్లైమ్ మోల్డ్స్లో ఇదంతా కూడా ప్లాస్మోడియం స్ట్రక్చర్ సో ప్లాస్మోడియం లాగా కొన్ని సెవరల్ ఫీట్స్ దాకా ఎగ్రిగేట్స్లో ఫామ్ అయ్యి ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్లైమ్ మోల్డ్స్ విచ్ ఇస్ అ సాప్రోఫైటిక్ ప్యారస్ ప్రోటో ప్రోటీస్ట్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ప్రోటోజోవన్స్ ఈ ప్రోటోజోవన్స్లో ఈ ట్రిప్నోజోమా ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్ ఇది ఫ్లాజిల్లా ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్ ఫ్లాజిల్లా ఉంటుంది అండ్ ఇది ట్రిప్నోజోమా బ్రూసియై ఈ బ్రూసియై ఏదైతే ఉందో ఇది ఆఫ్రికన్ స్లీపింగ్ సిక్నెస్ అనే డిసీజ్ని కాస్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పారామిషియం విచ్ ఈస్ అ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్ ఈ సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్లో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవంతా సీలియా ఉన్నాయి దీని నుంచి ఫుడ్ ఇలాగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సీలియా వల్ల ఇది ఈ ఓపెనింగ్ ఉంది దీన్ని గల్లెట్ అంటారు సో గల్లెట్ దాకా ఫుడ్ తీసుకొస్తుంది ఇది పారామిషియం సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ద ప్రొటెస్ట్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ లర్నింగ్